இப்போ இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபியூச்சரில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர் கம்பெனி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக்கல் சிவில் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நல்லது அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கோ பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸில் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி கேட் ஒன்லி நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் ஜாப் இன் பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ் அடுத்தது வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது வந்து தே ஹவ் டு ரியலி ப்ரிப்பேர் இப்போ வந்து யூஎஸ் போகணும் அப்படின்னா தே ஹவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஜிஆர்இ எக்ஸாம் டோஃபுல் எக்ஸாம் ஃப்ரம் செகண்ட் இயர் இப்போ வந்து ஃபைனல் இயரில் வந்து நான் வந்து நான் எம்பிஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நான் யூஎஸ் போகணும் ஜெர்மனி போகணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ ஸோ உங்களுடைய பிளானிங் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு ஜாபுக்கா ஜாபுக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுடைய வந்து ஒரு எந்த மாதிரி ஜாப் எதிர்பார்க்குறீங்க ஐடி கம்பெனி ஐடி கம்பெனினா அப்போ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் உங்கள் ஆப்டிடியூட் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்டேட் பண்ண முடியுமா அவங்களால் அப்படின்னு பாருங்கள் ஹையர் டிகிரிஸ் வந்து இப்போ வந்து யூஎஸில் பண்ணணும் அப்போ ஜிஆர்இ டோ ஃபுல் இப்போ எம்பிஏ பண்ணணுமா கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் இயர்லேயே வந்து யூ ஷுட் நோ வாட் யூஆர் கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண பிறகு ஸோ வந்து ஃபோர் இயர்ஸில் வந்து நீங்கள் முடிக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒன்றா ஜாப் இல்லைனா ஹையர் ஸ்டடீஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஷன்ஸாக இருக்குது இருக்க வேண்டிய இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒன் இயர் கேப் விட்டிங்கன்னா தட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் த ரெசியூம் தட் வில் நாட் அ வெரி குட் சைன் ஃபார் யுவர் க்ரோத் இன் ஃபியூச்சர் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து எப்பவுமே சொல்வேன் நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம படிக்கிற சிலபஸுக்கும் இண்டஸ்ட்ரி நீடுக்கும் கேப் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இந்த கேப் யார் ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நம்ம ஜாப் வேணும் அப்படிங்கிறது போது நம்ம என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இப்போ நம்ம வந்து சிவில் எடுத்துருக்கோமா சிவில் என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி வரப்போகுது அந்த டெக்னாலஜி படிக்கும்போது அப்டேட் பண்ண முடியுமா அது பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து மெக்கானிக்கல் பார்க்குறோமா மெக்கானிக்கல் என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருது என்ன மாதிரி வந்து ஸ்கில்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் அது நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து ஜாஸ்தி இருக்க போகுது இல்லைனா வீல் ஓன்லி வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஓன்லி அன்எம்ப்ளாயபிள் கிராஜுவேட்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது வாட் ஸ்கில்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் அதனால் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவேன் இஃப் யூ டோன்ட் அப்டேட் யூ வில் பி அவுடேட்டட் ஸோ மேக் ஷோர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து கீப் அப்டேட்டிங் வித் தி டெக்னாலஜி நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இனிமேல் வந்து நான் சிலபஸை படித்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிகிரி தான் கிடைக்கும் எந்த மாணவன் சிலபஸை தாண்டி இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறானோ அவனுக்கு தான் இனிமேல் வ